Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Evil Genius 2 Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Aufbaustrategiespiel mit fiesen Genies, Welteroberungsplänen und vielen arbeitswilligen Schergen. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Evil Genius 2 wird von Rebellion entwickelt und gepublished. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund Evil Genius – Vorgänger und Entwickler Rebellion ist ein sehr bekanntes Studio, das bereits seit mittlerweile 30 Jahren am Markt aktiv ist. Allerdings sind sie vor allem für ihre Shooter wie die Sniper Elite Serie und Zombie Army oder Actionspiele wie Strange Brigade bekannt geworden. Neben den genannten sehr erfolgreichen Shootern haben sie aber im Laufe der Jahre in zahlreichen Genres Spiele produziert und vor allem im Strategiebereich waren sie bekannt für Titel wie Lords of the Realms 1 bis 3, Battle Zone oder Ground Control. Aber besonders beliebt war das 2004 veröffentlichte Welteroberungsaufbaustrategiespiel Evil Genius, in dem wir auf humorvolle Art die Welt ausspionieren, bestehlen, erobern und unterdrücken konnten. Ich habe es damals zum Release mehrmals komplett durchgespielt und auch später gern mal wieder angezockt. Nun kommt mit Evil Genius 2 der Nachfolger dieses Kultklassikers und ich habe mich wirklich schon lange drauf gefreut. Ein bisschen hatte ich aber auch immer die Sorge, wie gut sich das Szenario in eine moderne Präsentation einfügen wird und ob dem reichlich komplexen Aufbaustrategie-Teil des Spiels noch etwas Neues hinzugefügt werden kann. Und leider sind ja auch viele richtig schlechte Remaster und Remakes in den letzten Jahren rausgekommen, sodass hier manchmal Skepsis ratsam ist. Spieltyp – Aufbaustrategie und Welteroberungssimulation in Evil Genius 2 bauen wir, genau wie im Vorgänger, eine geheime Superschurkenbasis auf. Das Spiel ist dabei inspiriert von den zahlreichen James Bond 007 Agentenfilmen der 60er, 70er und 80er Jahre wie Goldfinger, Leben und Sterben lassen, Jagd auf Dr. No, Sag niemals nie, Feuerball oder Moonraker. In dieser Basis verfolgen wir als böses Genie unseren Plan, die Weltherrschaft an uns zu reißen, also machen wir dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Dabei ist das Spiel in zwei unterschiedliche Hauptbereiche aufgeteilt. Zum größten Teil spielen wir in guter Aufbaustrategietradition in eben dieser Basis im Untergrund der Insel. Hier verstecken wir uns, aber hier können wir auch zahlreiche verschiedene Räume errichten und mit Geräten ausstatten. Zusätzlich müssen wir unsere Schergen ausbilden, Forschungen betreiben und nach und nach immer gerissenere Maschinen zum Einsatz bringen, um unser Ziel zu erreichen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Dabei ist auch ein wichtiger Punkt, eine Scheinorganisation aufzubauen, die Touristen und Agenten der guten Dienste ablenkt. Aber wir brauchen auch reichlich Sicherheitssysteme, Fallen und eine gut trainierte, schlagkräftige Schlägertruppe, um unsere Basis und Pläne zu beschützen. Und der andere Teil findet auf der umfangreichen Weltkarte statt, auf der wir unsere Schergen koordinieren, damit sie die Geheimnisse der einzelnen Regionen und Geheimdienste ausspionieren, sowie Geld, Kunstwerke und Wissen stehlen. Wir müssen aber auch immer darauf achten, dass wir nicht zu viel Aufmerksamkeit und Argwohn bei den Staaten der Welt gegen uns aufbauen. Denn wenn wir nicht eine Balance aus bösen Aktionen und Vertuschung einhalten, schicken uns die Geheimdienste immer mehr und immer stärkere Ermittler und Agenten auf unsere Insel, die unseren Unterschlupf infiltrieren, sabotieren und auch versuchen, unseren Reichtum und unsere Geheimnisse zu stehlen. Ziel des Spiels ist es, alle Superschurken der Welt um sich zu sammeln, die Geheimdienst-Superagenten auszuschalten und am Ende die Welteroberungsmaschine zu entdecken und zu bauen. Dabei bietet das Spiel nicht nur verschiedene Inseln, die wir in bis zu sieben Etagen mit einer komplexen, labyrinthartigen Basis bebauen können, sondern auch vier verschiedene böse Genies, die jeweils leicht unterschiedliche Pfade auf ihrem Weg zur Weltherrschaft gehen. All das ist in eine sehr lange Kampagnenmission und zahlreiche Nebenmissionen verpackt. Dabei sind die wichtigeren Missionsschritte immer mit kleinen animierten Gesprächen und Sprachausgabe versehen. Daneben gibt es auch einen Sandbox-Modus, in dem wir noch viel freier die Welt dominieren können. Gameplay, Charaktere, böse Genies, Handlanger und Schergen. Zum Spielbeginn können wir uns einen von vier bösen Genies aussuchen. Hier gibt es Max, den verrückten deutschen Großindustriellen, und den roten Ivan, einen russischen Militaristen. Dann folgen noch Emma, die britische Ex-Geheimdienstlerin, und Salika, die verrückte Wissenschaftlerin. 
Jeder dieser Oberschurken hat besondere Vor- und Nachteile und natürlich auch Fähigkeiten. Und auch ihre Henchmen, genannten Superschurkenassistenten, bieten völlig andere Fähigkeiten und Spezialisierungen. Wir können unseren jeweiligen Anführer und auch ihre jeweilige rechte Hand direkt steuern und unterschiedliche Skills für sie auslösen. Die große Menge unserer Schergen können wir aber nur indirekt beeinflussen. Hier gibt es die ungelernten Arbeiter, die in ihren gelben Arbeitsanzügen frisch in die Basis kommen. Zusätzlich gibt es drei grobe Ausrichtungen, in die wir unsere Schergen trainieren können. Diese sind Kampf, Ablenkung sowie Forschung und Technik. Dabei stehen uns dann nach und nach noch in jeder Kategorie zahlreiche Spezialisierungen zur Verfügung. Im Laufe der Zeit bekommen wir so insgesamt 13 verschiedene Sorten von Schergen. Und eine unserer wichtigsten Aufgaben wird sein, diese Schergen alle entsprechend auszubilden und für stetigen Nachschub an neuen Minions zu sorgen, denn diese verbrauchen sich bei der täglichen Welteroberungsarbeit ziemlich schnell. Technik, Grafik, Sound Rebellion nutzt für Evil Genius 2 eine eigene Grafik-Engine, die sowohl mit Vulkan wie auch DirectX 12 arbeiten kann. Diese bietet eine sehr gute Grafik im Vergleich zur Aufbau- und Strategie-Konkurrenz. Evil Genius 2 ist umfangreich anpassbar, bietet aber auf Ultra auch mit Mittelklasse Grafikkarte spielbare Performance. Und die vielen witzigen Animationen werden auf Wunsch auch in HDR dargestellt. Die Technik im Hintergrund hat immer zahlreiche Wegberechnungen zu erledigen. Irgendwann wuseln hunderte Schergen, Touristen und gegnerische Agenten gleichzeitig durch die Gänge. Hierbei bleibt die Performance meistens flüssig. Allerdings ist die Minion-KI manchmal etwas stumpf. Die Wegfindung macht noch hin und wieder Probleme. Zwei- oder dreimal hatte ich Bauteile so platziert, dass sie die Minions entweder total verwirrt haben oder sie anfingen sich zu teleportieren. Beim Bauen wurde aber alles grün und okay angezeigt. Hier müsste also die Bauteilüberprüfung im Baumodus noch etwas verbessert werden, damit die Wegfindung dann nicht später doch daran scheitert. Insgesamt lief Evil Genius 2 bei mir sehr stabil und ruckelfrei. In mehr als 30 Stunden ist es mir ein einziges Mal abgestürzt und das bevor der Day One Patch installiert wurde. Der Test-PC war ein R9 3900X, allerdings mit einer in die Jahre gekommenen RX 580 8GB Grafikkarte. Ruckler konnte ich auf Ultra-Details nur feststellen, wenn das Spiel gerade einen Autosave durchführte. Im Hintergrund dudeln ruhige Jazz- und Klassik-Musikstücke im 60 er jahre style der James-Bond-Filme. Dabei wurden auch einige Songs aus Evil Genius Teil 1 recycelt. Das ist aber eher ein Vorteil, denn die waren und sind besonders gut. Das Spiel bietet gut übersetzte Texte in neun Sprachen, aber leider, leider nur eine englische Sprachausgabe. Zumindest bisher. Hier geht für Spieler, die nicht so gut Englisch verstehen, leider ein wenig vom Ambiente verloren. Die Untertitel sind zwar okay und brauchbar, aber gerade viele Warnmeldungen wären viel intuitiver, wenn sie in der jeweiligen Muttersprache verfügbar wären. Und dabei hätte hier vermutlich sogar eine Computerstimme gereicht, da die Frau für die Durchsagen sich sowieso nach Computergenerierung anhören soll. Schade drum. Evil Genius 2 Test, Meinung und Fazit Beginnen wir mit den negativen Sachen. Das Gameplay hat hin und wieder ein paar Längen. Manchmal wartet man darauf, dass wieder Geld in die Kasse kommt oder muss besonders hohe Argwohnphasen bei den Regionen mehr oder weniger eine Zeit lang aussitzen. Das kann mal wieder länger dauern und keiner hat einen Schokonussriegel parat. Gut, dass es wenigstens eine Vorspulfunktion gibt, die das Tempo verdoppelt. Besonders das Gefängnis erfordert viel Aufmerksamkeit des Spielers. Hier machen wir ständig immer wieder die gleichen paar Klicks, mit denen wir feindliche Agenten entweder quälen, um Berichte von ihnen zu erpressen, oder wir stecken sie in die Gehirnwäschemaschine, um sie auf unsere Seite zu ziehen. Daneben gilt es ständig, flüchtende Agenten wieder einzufangen. Dies und ein paar andere Sachen werden etwas repetitiv mit der Zeit, es ist aber noch im Rahmen. Mit fortschreitender Geschichte werden mehr und mehr Features freigeschaltet. Aber gerade für das Gefängnis würde ich mir eine Art automatischen Kerkermeister wünschen, der die Abläufe dort erledigt, ohne dass man als Spieler immerzu die fast gleichen 4-5 Klicks machen muss. Den gibt es aber leider nicht. Feindliche Agenten tauchen nach einiger Zeit fast nur noch irgendwo mitten in der Basis auf. Dies ist zum einen recht nervig und zum anderen wird dadurch die Scheinfirma stark entwertet. Da kann man noch so ein tolles Casino aufbauen, wenn die Agenten direkt in der unteren Etage spawnen oder die Diebe mehr oder weniger direkt im Tresor auftauchen, hilft einem das überhaupt nicht. Das Spiel erzeugt manchmal auch eine regelrechte Abwärtsspirale. So hatte ich einmal zwei Superagenten gleichzeitig mit insgesamt 10 High-Level-Gehilfen im Schlepptau. Die haben mir dann 50 bis 60 Kampfschergen in zwei Minuten umgebracht. Und die vielen Toten haben nun dafür gesorgt, dass die Moral meiner restlichen Truppen extrem gesunken ist und plötzlich 50 weitere desertiert sind. 
Und weil das natürlich nicht reicht, sind einige der Deserteure auch noch in meinen Tresor eingedrungen und haben dort Gold geklaut. Wodurch ich dann schließlich pleite war, die Minions nicht bezahlen konnte und damit sind noch mehr desertiert. Die vielen Deserteure haben den Argwohn der Geheimdienste geweckt und dadurch kamen mehr Agenten etc. Diese plötzliche Rolltreppe abwärts war unaufhaltsam. Von mehr als 250k Gold und 200 Schergen auf 0 Gold und unter 50 Schergen in 10 Minuten. Und wenn man in so einer Stresssituation ist, nervt noch mehr, dass die Sprachausgabe manchmal stark wiederholend ist. Wenn 20 Arbeiter in zwei Minuten desertieren, dann versucht die nette Computerstimme einem das auch deutlich zu sagen. 20 Mal direkt hintereinander. A minion has deserted. Hilft in dieser Situation ungemein, die Stimmung aufzubessern. Manche Dinge, die in allen Räumen nützlich sein könnten, wie Kameras oder Feuerlöscher, sind nur in Fluren erlaubt. Auch die Fallen und Türen sind noch nicht optimal so, wie ich sie mir vorstellen würde. Agenten kommen manchmal schneller durch die Türen als meine eigenen Angestellten und lösen dafür die Fallen seltener aus. Das war im ersten Teil wirklich besser gelöst. Aber ich denke, dass dies Balancing-Probleme sind, die sich leicht mit ein oder zwei weiteren Patches in den Griff bekommen lassen. Das kann frustrierend sein, wenn einem das so passiert, aber mit einmal einen älteren Safe neu laden, ist das meistens behoben. Abgesehen davon spielt sich Evil Genius sehr rund. Es macht Spaß, die Schurkenbasis immer größer auszubauen, die Räume zu optimieren, neue Techniken zu erforschen und die Schergen besser auszubilden. Das ganze Gameplay des bereits guten ersten Teils wurde rundum erweitert. Eigentlich gibt es von fast allem mehr als vorher. Und dabei ist die Grafik sehr viel besser. Der gesamte Spielablauf wurde stark feinpoliert und erweitert mit zahlreichen Nebenquests und kleinen optionalen Aufgaben. Anders als in anderen Aufbauspielen, die mit meistens kurzen Kampagnen arbeiten, gibt es hier eine extrem lange Geschichte, die man auf verschiedene Arten lösen kann, je nach bösem Genie. Und je nach Geschmack kann man diese auch in drei vorgegebenen Schwierigkeitsgraden spielen. Zusätzlich gibt es auch einen frei einstellbaren Schwierigkeitsgrad, was aber vermutlich erst nach dem einmaligen Durchspielen interessant sein wird. Aber davon war ich auch nach mehr als 30 Stunden Testzeit wohl noch ziemlich weit entfernt. Am Rande bleibt zu erwähnen, dass mir gut gefallen hat, dass es zahlreiche Deko-Objekte gibt. Von reichlich verschiedenen Blumentöpfen über Sitzbänke und kleinen Lavalampen bis hin zu ganzen Palmeninstallationen ist eine Menge Kleinkram für Schönbaufreunde im Angebot. Insgesamt ist Evil Genius 2 ein sehr gutes Spiel, wo böse sein mal richtig belohnt wird und auch absolut Spaß macht, selbst wenn man sonst lieber der Gute sein mag. Alles in allem bietet Evil Genius 2 also ein tolles Spielerlebnis und auch eine ganze Menge davon. Es gibt Humor, schicke Grafik und Unmengen an baubaren Objekten. Ein komplexes Gameplay mit zahlreichen Aufgaben erwartet die Spieler und sehr viele der Aufgaben auf dem Weg zur Weltherrschaft lassen sich auf unterschiedliche Arten angehen. Durch die verschiedenen Inseln und Genies wird ein hoher Widerspielwert geboten. Evil Genius 2 Review – Wertung Damit komme ich zur Auswertung. Evil Genius 2 kostet 39,99 Euro oder knapp 50 Dollar. Bei der dafür gebotenen Menge an Spielspaß und Spielzeit bekommt Evil Genius 2 von mir eine Basisbewertung von 88%. Für die noch vorhandenen Mängel wie kleine Bugs in der Wegfindung, Balancing-Probleme und die Sprachausgabe, die nur in Englisch vorhanden ist und sich zu oft wiederholt, gibt es insgesamt 5% Abzug. Damit komme ich zu einer Endbewertung von 83% für Evil Genius 2 zum Release. Ich gehe davon aus, dass es noch kleinere Verbesserungen geben wird und sehe da noch Luft nach oben. Ein Potenzial für bis zu 90% ist absolut vorhanden. Evil Genius 2 ist bei diesem Angebot mein bisheriger Favorit für das beste Aufbaustrategiespiel 2021. Magst du gern die Welt erobern und deine Schergen durch die Gegend hetzen? Oder sind die wuseligen Aufbauspiele und das Böse sein nicht so dein Ding? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord unter zapzock.de Discord. Mehr Gaming News, Spielereviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.